Hallo. Hallo. Secondo te c'è il futuro? Per me, sì. Secondo me? Per you? E secondo te? Sì. Ok. Nel mondo ci sono... Lo, sappiamo che nel mondo c'è tanta gente, c'è troppa gente che soffre la fame, che muore di fame. E yeah. Tu pensi che... Secondo te può cambiare questa cosa? Pensi che ci sarà un modo? Tu hai provato a pensare? Yes, absolutely. Only certo. Solo se ci fosse un impegno politico governativo per fare questo cambiamento. Questo è l'unico modo per apportare un cambiamento. Quindi deve esserci un impegno a livello universale e profondo. Ma chi deve dare origine a questo? Deve essere la gente che ha il potere a dare inizio a questo movimento. E, e, se, e perché la gente eh, tarda a dare questo, questo movimento? Forse per, 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 la, per la bramosia di stare... No, no, sì. Non no, chiederlo a me. No, certo, no, ti faccio queste domande perché io tante volte mi chiedo, eh, provo, eh, mi domando e dico, cerco di organizzare come, come se fosse una, una cosa in cucina come se si dovesse preparare da mangiare, le cose, come potrebbero risolversi le cose del mondo. Cerco di organizzarle così perché io non sono un politico, perché sono uno che anch'io mi sorprendo quando vedo la televisione, vedo certe cose, certe cose che abbiamo visto anche qui. Tante volte mi chiedo, ma come, come si potrebbe fare? Ecco, io per esempio penso, per esempio ti dico cosa penso io, io penso che se tutti i ricchi si mettessero d'accordo del mondo per cercare... Di, di pensare anche un po' a, a, a quelli che stanno male, eh, forse questo si può fare, cioè, mh, è un'organizzazione... Un Sarebbe importantissimo, tutti dovrebbero tentare di donare una percentuale di quello che guadagnano ogni anno diciamo alle organizzazioni di carità per varie cause. Sarebbe anche meglio se un paese che ha un PIL elevato, circa 200, mila dollari, 200 miliardi di dollari, scusate, se donasse una percentuale di questo PIL a persone che invece sono più povere bisogna comunque agire a livello governativo deve essere il governo a iniziare queste, queste cose ma ovviamente anche gli individui possono fare molto le singole persone quindi sì, certo, sono d'accordo e secondo te si può fare eh, qualcosa per, eh, per far cessare le guerre nel mondo sempre eh, anche questo devo dire No. Ah, non lo so. Non si può fare. Non lo so. E allora come si fa? E adesso siamo ah, sotto... Non sono la persona adatta a cui fare queste domande. Radio Moscow. Ma io... Ma io Ho voglio... Radio Mosca qui I'm nel, mio... Radio Moscow sì. nel mio orecchio. No, radio però... Mosca qui che mi interferisce. No, però io non voglio farti... Li ho persi, se ne sono andati. Sì, no, io però non voglio farti una domanda per, per, per avere la spiegazione, voglio soltanto sapere che cosa ne pensi tu. Io so che tu sei uno che pensa, tu hai la faccia di uno che pensa. Non, non, ti, chiedo di, non ti chiedo di avere la, la risposta eh, giusta oppure di avere la formula giusta per salvare il mondo. Voglio sapere, sapere soltanto cosa pensi. Prometto che io non darò inizio ad alcuna guerra, questo sì. E secondo te... This is all an individual can do. E questo è comunque un impegno mio individuale. Sì. This is my e... individual promise. È una promessa mia personale. Certo. E secondo te io invece darò inizio a una guerra? I'm, I met you this afternoon, I doubt it. Lo dubito, l'ho già detto oggi pomeriggio, ma lo dubito. Ah, grazie. Sei un amico. Look, well peace. Vai via. Well peace.
Facciamo pace. Qui, in questo programma, in questo posto, decidiamo che ci sarà la pace mondiale, non ci sarà più nessuna guerra. Fantastico. Vediamo cosa riusciamo a fare. Due persone si sono impegnate. Perfetto. Tu in Inghilterra e io in Italia. Ok? Sai cosa c'è? Che per fare questa cosa che adesso per... per adempiere a questo impegno che, che ci siamo dati, bisogna che adesso io mi imparo subito l'inglese. Io l'unica parola che so è you understand? You understand. Ah, ok. You understand, vero? Tu pensi che ci vedremo nel futuro? Ah, uh, having met this occasion, we never need to meet in the future. Ma dato che ci siamo incontrati qui non è necessario che ci incontriamo in futuro. Bella risposta questa. Beh, devo dire che è stato un piacere conversare con te, perché eh, io ti ho sempre ammirato. È stato bello parlare con te e anche cantare per te. Sì, grazie. Eh, però l'hai detto un po' in fretta, quasi come se te ne volessi andare subito, quasi come se volessi troncare il discorso. No. You only let me sing one song. Oh, do you, you mean the conversation? Vuoi dire che volevo troncare la conversazione così rapidamente? È questo che intendevi? Sì, no. Tu... Hey, don't start me talking. I'll talk all night long. You kidding me? Ho parlato per tutta la sera. Non fermatemi, state scherzando. You don't even know. You non don't sai even want to begin neanche about. cosa vuol dire. Non puoi neanche iniziare man. a parlare con me. Ti posso parlare anche sotto il tappeto. Ah, sì? E, e, è una proposta questa? Is it a proposal? Sure. <ride> Ti ringrazio David, tu sei forte e spero di incontrarti ancora presto. <ride> Ciao. <ride> okay. Ciao.